পর্ব আরো আসতেছে আচ্ছা প্রশ্ন অর্থের সমস্যার কারণে সাত দিনে আকিকা করা হয় নাই এখন করা যাবে কি এখানে দুইটা মাসালা এর একটি হলো রসুলসালাম বলেছেন কুল্লু গুলামি রহিনাতুন আমুরতা হানুন তিরমিজি আবু দত না সহিবের মধ্যে প্রায় আটটি গ্রন্থে হাদিসটি এসেছে আলবানিও তার গ্রন্থে সিলসিলা সহিহার মধ্যে হাদিসটি বারোশো একুশ নাম্বার এনেছেন প্রত্যেকটা শিশু কুল্লু গুলামি রহিনাতুন আমুরতা হানুন প্রত্যেকটা শিশু আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ থাকে যখন তার সাত দিন হয় তোমরা তার আকিকা করো কিন্তু কোনো কারণে যদি আকিকা করতে না পারেন যেই দিন সমর্থ হবে ওই দিন কি করবে যেই দিন সমর্থ হয় ওই দিন কি করবে আকিকা করবে ঠিক না এখন সাত দিনের বাদ দিয়ে কুরবানের গুস্তের সাথে আকিকা করা আবার কুরবানের গুস্ত ফ্রিজ দিয়ে জমায় আবার আলেম দেরকে খাইয়ে দেওয়া কুরবানের গুস্ত দিয়ে মালা বানাইতে বানাইতে মালা কি সুটকির মালা দিচ্ছে গুস্তের মালা মালা দিয়ে দেতারে পড়ায় দেওয়া রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এটা কি কুরবানির শিক্ষা বলছেন কুরবানির গুস্ত বন্টনের কিছু পদ্ধতি আছে তুমি নিজে কিছু খাও এরপর মোতার যারা চেয়েছে বা একটু গুস্ত দাও গুস্ত দাও গুস্তগুলো কাইটা ফ্রিজের মধ্যে জমায়ত হয় আর আড্ডি দাঁত যেগুলো আছে এগুলো গরিব মানুষের ব্যাগ বইরা দেয় এগুলো কি কুরবানি না শয়তানি আবার কিছু লোক আছে কুরবানি নামাজ নাই এক অক্ত বড় বড় গরু ছাগল কিনে আমি তো বলি ওই কুরবানির প্রাণী মানুষ আর যে ওই কুরবানি পিছে এলো গরু উচিত তো তারে ধরে কুরবানি দেওয়া ঠিক না বা ঠিক রসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহ উখবিরুকুম বিমাহাম আমি কি তোমাদেরকে দাদ্দালের সন্ধান দেব যারা করবে নামাজ পড়ে না এক অক্ত মানে কয়ার আগে এক লাখ কয়ার আগে দুই লাখ মানে আমার নামটা ছড়া এই জন্য কুরবানির জন্তুর গলায় দিবেন ফুলের মালা আর যে এমন নিয়োগ করেছে ওরা নাগরা জুতার মালা পরায় দাও আর গুস্ত হরণ করার যে পদ্ধতি গুস্ত ফ্রিজ জমায় একবারে পেটের দেওয়ানবাগির পেটের মতো ফ্রিজ উঁচা করা এগুলো বন্ধ করতে হবে না এগুলো ন যদি আপনি পারেন সমর্থ থাকে বেশি গুস্ত গরিবকে দিয়ে দিলেন শরীয়ত এটা আপনাকে নেয় মনে করে নাই আর আপনি একেবারে নেহায়াত গরিব মানুষ পুরো গুস্তটাই খান শরীয়ত নিষেধ করে নেই কিন্তু আপনি বিরাট বড় অট্টলিকার মালিক গুস্ত খাইতে খাইতে হাত বলক হয়ে গেছে তাও ফ্রিজ গুস্ত আপনি কমান না এগুলো কুরবানি নয় এগুলো আল্লাহর সাথে শয়তানি এই জন্য আল্লাহ বলছে কুরবানির গুস্ত রক্ত কিছুই পৌঁছায় না পৌঁছায় তোমাদের কি তাকুয়া অনেকেই কুরবানির প্রাণীর সাথে আকিকা করেন হারজামানার যে অবস্থা ডাড ডে বাদ ডে ডেড ডে ডেলিভারি ডে বাপ মার সদ্য গোষ্ঠীর খরচ ম্যারিজ ডে পর্যন্ত কুরবানির গরু দিয়ে করবেন কুরবানির সাথে আকিকা করা তেলে মাসালা হলো হয় সামর্থ্য যখন হবে আপনি সাত দিনে করবেন যদি না থাকেন যেদিন সামর্থ্য হবে সেই দিন করবেন উনচল্লিশ দিন একচল্লিশ দিনে করার হাদিস জয়ফ বুড়ায় দেবং আয়সা থেকে ওজি সট ওজু সঠিকভাবে কেমনে করতে হবে দেখিয়ে দেবেন কি এটা তো বিরাট কিছু ওজু সঠিকভাবে দেখাবেন ওজুর ফরজ কয়টা আকিকা গরু নয় আকিকা নীল তিমি দিয়েও করা যাবে না ছেলের জন্য কয়টা ছাগল মেয়ের জন্য কয়টি ছাগল এখন যদি গন্ডার ধরে বলেন গন্ডার আঁকি করছে হবে জিরা পাখি করলে হবে বুনু মহিষ কালো মহিষ আঁকি করলে হবে শরীয়ত সরকারের মতো মহিষ ধরে জব করলে হবে শরীয়ত সরকার রেছিলেন না যে গান গাইছে একটা একবার মহিষের মতো চেহারা না ওজু ফরজ কয়টা তাহলে তো আপনি হানাফি হানাফিরা বলছে ওজুর ফরজ একটা আপনি হানাফি তাহলে কইলেন কেসে একটা ইমাম হাম্বল কইল ওজুর ফরজ ছয়টা ইমাম সাফিও বলল ওজুর ফরজ ছয়টা ইমাম মালেক কইল পাঁচটা তিন মত কয় মত কয় মত হইল তবে সবাই চারটা 
সাইটটা ফরজকে পালন করছে আমাদের কাছে উজুর মত হইল মুহাম্মাদের কাছে উজুর মত হইল আহলে হাদিসের কাছে উজু হইল আল্লাহ এবং তার নবী যেইভাবে উজু করছেন ওইভাবে বিসমিল্লাহ বলবেন কবজি পন্ত ধুইবেন নখে মুখে পানি দিবেন তিনবার মুখমণ্ডল তিনবার ধুইবেন এমনভাবে রাগড়াইবেন যেন লম্বা কিনা থাকে শীতের মধ্যে কোন রহম খেলে মুখটা সুয়ায় কোন রহম খেলে মুখটা সুয়ায় কে হুজুর পানি দাড়ির মধ্যে শীতের মধ্যে বরং আরো কষ্টানো দরকার কারণ লাগলে শুকায় যায় ঠিক না বড্ড বিপদ খালি কষ্ট না গরমের সময় হুজুর পানি শুকায় না কিন্তু শীতের সময় কারণ কষ্টের সাথেই তো আল্লাহ তালা স্বস্তি রাখছেন ইন্নামা আল হুসরি হুসর কষ্টের পরে কি আছে তারপরে আপনি মাথা মাসেহ করবেন এভাবে আবার অনেকেই করে কি মাথা মাসে করে এমন করে খালি ছয় পাগড়ির উপরে এক মোল্লার পাগড়ি খুলে নিচ্ছে এমনি মাসে অকল লিখে চাইর বাঘের এক বাঘ কুড়ার কুয়ে আছে ইম সাহুবির ও সিকুম আল্লাহ কইসে পুরা মাথা মাসে করতে আল্লাহ কইসে শুয়র হারাম আল্লাহ কইসে শুয়রের পায়খানা হারাম কিন্তু শুয়রের দুধ খাওয়া হালাল এটা বলছে নাকি আল্লাহ তাহলে আল্লাহ বলছেন পুরা শুয়রটাই হারাম তে ইম সাহুবির ও সিকুম পুরা মাথা মাসে করো চাইর বাঘের এক বাঘ মাসে করতে কইছে আল্লাহ তাহলে খালি উজু করবার যে ফাঁকরি মন করে শুয়ে বার থুয়ে দেয় আবার অনেকেই এমন করে মারে গর্দান মাসে হয়ে করে কিনে ভাই গর্দান কাটবি নাকি তোর মাথার গর্দান মাসে হয়ে করাটা সুন্নতের খেলা বেদা ঠিক আছে এরপরে পানিগুলো ধুইবেন উজুর একটি ফরজ হলো একটি অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার আগে আর একটা অঙ্গ কি ধোয়া এটা কিন্তু উজুর একটা ফরজ এটা জানে না উজুর একটা ফরজ একটি অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই ক্লিয়ার আর অজুর শেষে কি পড়বেন আর অজুর শুরুতে পড়বেন বিসমিল্লাহিল আলিউল আযিম আলহামদুলিল্লাহি আলা দিনিল ইসলাম আল ইসলাম হাক্কু পড়ে আমার কাক্কু হাক্কু সাক্কু কাক্কু এগুলো কি পড়েন আপনারা শুধু বিসমিল্লাহ বলে অজুর শুরু করেন এগুলো মসজিদের মধ্যে লেখা কত বড় দোয়া লাওয়াইতুল গুসলা সাবান দিয়ে কসলা এগুলো দোয়া লেখার দরকার কি আল্লাহ বুঝত তো বিদ্যা করুন চার রাখাত বিশিষ্ট শূন্য সালাদ এক সালামে পড়া যায় কি দুই সালাম দিতে গার ব্যথা আছে হ্যাঁ দুই সালাম দিতে গিয়ে গার ব্যথা করে নাকি তাহলে কয় সালাম দিবেন তবে জানা যান না মাঝে এক সালাম দেওয়া উত্তম আবার ইমাম মালিক বলেন যে বাইনাল সীমালিয়াল বাইনাল ইয়ামিনি দান এবং বামের মাঝখানে রেখে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলা বেশি উত্তম আর আমি যদি শুরু করি জানাজা পড়াইয়া আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হুজুর সালাম দি ফিরাইলেন না আমি কইলাম সবচেয়ে ভালো আমলটা করছি কিলা কিলি এলাকায় লাগবো কিনা এর জন্য অঙ্ক বোঝাইতে যে খাতা সিরা ফেলেন না এখন এক সালামে দেওয়ার অভ্যাস করেন তবে দুই সালাম দিলেও জায়েদ আছে হ্যাঁ এক সালাম নিয়ে আমাদের দেশে তো বেশি মুসল্লি আমরা নারী পুরুষের সালাদ কি একই রকম না ভিন্ন রকম রাসুল যদি ছয় মাস পুরুষ থাকতেন ছয় মাস মহিলা থাকতেন তাহলে বলতাম এটা পুরুষের নামাজ এটা নারীর নামাজ কিন্তু রসুল কি ছিলেন আল্লাহ তারা প্রত্যেক নারী প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেকের জন্য রসুল হিসেবে মনোনীত করছেন ছয় মাস মহিলা ছিলেন আর ছয় মাস পুরুষ ছিলেন এমন হয়েছে আচ্ছা মহিলারা মাসিকের মাসালা কার কাছে জিজ্ঞেস করছে মহিলারা নেফাজের মাসালা সন্তান জন্ম হলে কয়দিন নামাজ পড়বে না চল্লিশ দিন এটা কার কাছে জিজ্ঞাসা করছে মহিলারা ইদ্দতের মাসালা কার কাছে জিজ্ঞাসা করছে মহিলারা তালাকের মাসালা কার কাছে জিজ্ঞাসা করছে নেফাজ বুঝলা ইদ্দত বুঝলা তালাক বুঝলা হায়েস বুঝলা খালি নামাজের মাসালা বুঝলা না নামাজে হাত বাঁধার ক্ষেত্রে বুকুর উপর ডান হাত বাম হাতের কোনোই পর্যন্ত ধরবে না হাতের কবজি ধরবে ইমাম মালেক কয় ধরবেই না কেন ইমাম মালেকের কাছে হাত বাঁধার কোনো হাত ইসিস হই না আল্লাহ আকবর বলে সাইরা দেয় তার এক মন আর গল্প করছিল কেছে আপনি কি শিয়া নেই কয় এই বেটা আমি সৈদ আরাদের উম্মুল কোরা ইউনিভার্সিটির শরিয়া বিভাগের প্রধান আমার শিয়া বানায় আনছে কয় হাত দিয়ে বাঁধলেন না কয় মালিকি মাজাবে তার সই মনে করে না কিন্তু আমরা হাত বাঁধি এটার বাড়াবাড়ি আর সারাসারির সমাধান দিচ্ছেন ইমাম মুসলিম চোদ্দ পৃষ্ঠা চোদ্দ অনুচ্ছেদে তাহতা সদ্রিহি বুকের নিচে আর নাবির উপরে এখানে হাত বাঁধা আহলুল আরবরা ডান কবজি বাম কবজির উপর রেখে এখানে হাত বাঁধে আমিও এখানে হাত বাঁধি 
কথা বুঝতে পারছেন কিনা তবে ডান হাত বাম হাতের উপর এই পর্যন্ত রেখেও সহি ইবনে খুজাইমার পাঁচশো বিশ নাম্বার পৃষ্ঠাতে হাদিস এসেছে ওয়াইল বিন হুজুর বলে সাল্লাই সাল্লাম আল্লাহ সাদ্রি আমি রসুলকে দেখেছি ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে কয় কোথায় নামাজ করছেন বুকের উপরে নামাজ পড়ছেন ওয়াইল বিন হুজুর একজন জমিদার ছিলেন যখন সে ইসলাম গ্রহণ করেন পরে রাসুলের সাথে বিশ দিন বিশ রাত্র কাটাইছেন রসুল অনেকগুলো সাহাবা নিয়ে দাঁড়ায় তারা সম্মান করছে কারণ জমিদার সাহাবা তো আল্লাহ বুঝবার তো চিন্তা করুন নামাজ হঠাৎ কাজা হলে সুন্ন সালাতের কাজা পড়তে হবে কিনা পড়তে হবে না তবে ধরেন জোহরের নামাজ আপনি কাজা পড়েন নাই মসজিদে ঢুকায় দেখলেন আসরের নামাজ তাহলে আগে কিসের নামাজ পড়বেন কোথায় পড়বেন জামাতেই পড়বেন আপনি কি পড়বেন ইমাম কি পড়বে তাহলে আপনার আসর আর পড়া লাগবে না তাই না এরপর আসর কি করবেন একা কি পড়বেন মোখারি তাহা দৃষ্টি এসেছে ব্যাংকে চাকরি শুধু বেতনের টাকা দিয়ে হস করা যাবে কি আপনি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হস করেন তাহলে আপনি কাফের হয়ে যাবেন কারণ হারাম টাকা দিয়ে হস করা কি ব্যাংকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাইরানা পয়সাও হারাম ব্যাংকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চাইরা পয়সাও কি ইসলামিক ব্যাংক ইসলামিক মত ইসলামিক ব্যাংক আমার মেয়ে বরখা পয়রা নাচতে কয় খুব ইসলামিক নাচ দিচ্ছে কারণ যার ভিত্তিমূল শরিয়াত নাই ইসলামিক ব্যাংক স্বীকার করছে আমরা এটা পারি নাই কারণ আমাদের বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় চলতে হয় তবে তাদের উদ্দেশ্য তাদের লক্ষ্য ভালো সারিয়া তৈরি হলে তারাই সর্বপ্রথম ইসলাম তৈরি করবে তবে আপাতত টাকা রাখতেও পারেন আমি নিজেও ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখি জমা রাখি কিন্তু জমা রাখে মাসে মাসে লাভবাংশ নেওয়া এটা মুদারাবা হয় না মুদারাবা হওয়ার সময় সত্য হলো যে স্ট্যাম্পে লিখতে লিখে থাকতে হবে যে যদি ব্যবসায় আমরা মাইর খাই তাহলে কোনো টাকায় আপনি পাবেন না আপনি রাখবেন আর যদি আপনি দেখাইতে পারেন ইসলামের আমি রাখবো বিশ লাখ তিরিশ লাখ চল্লিশ লাখ দু এক বছর এক কোটি টাকা হবে আর চার বছর পরে দুই কোটি টাকা হবে বিএমডাব্লিউ দিয়ে ঘুরবো এত কষ্ট করা দরকারটা কি আগে আমার দেখাইতে হবে কিন্তু এই 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 ব্যাংকের সরিয়ায় যারা রয়েছে সরিয়া সব থেকে বড় আলমকে জিজ্ঞাসা করছি শেখ এটা কি সংশয় মুক্ত না সংশয় যুক্ত কয় মিয়া ফিল মিয়া একশোর মধ্যে একশো সংশয় যুক্ত কি সংশয় সুবাহাত যুক্ত বুঝছেন এবার একেবারে মেন আলমের কথা এটা তার নাম বললাম না সে বলছে আমার নামটা কয়েন না ব্যাংক শুনেছি মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জন্য এটা শুধু ছেলেদের জন্য না মেয়েরাও মেয়েরা মনে হয় সন্তান না মায়ের কারণ মেয়ে চিন্তা করছে আমিও তো মা ও মু তাহলে আমার এক ঝান্নাত থাকলে এই জায়গায় এক ঝান্নাত মেয়েরা বড় কি আস করছে মাসলাটা বুদ্ধি করে লেখছে কারণ মেয়েরাই তো মা হয় নাকি মেয়েরা মা হয় খালা হয় ফুপু হয় প্রধানমন্ত্রীও হয় তাই না আর আল্লাহর কসম নাজিল হয় তোমার খেতমত করা তোমার বৈধ আনুগত্য করা এই জান্নাতের অর্থ কুদাল দিয়ে দশ রথ খুঁজা না মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত মারে খাড়া করে একটু গর্ত করে ঢুকলাম জান্নাতে এর অর্থ এটা না বসে নামাজ পড়া যাবে কি দাঁড়িয়ে যদি পড়তে না পারেন তখন কি করবেন কিন্তু মেয়েদের সার্কাস দেখার সময় শরীর সুস্থ থাকে হ্যাঁ মেলায় যাওয়ার সময় শরীর সুস্থ থাকে মসজিদে ঢুকলে মা যা ধরে গেছে চুপ করে চেয়ারের মধ্যে বসে পড়ে দৌড়ে যাচ্ছে একটা টান দিবেন ঠাস করে ফালাই দিবেন কারণ সুস্থ ব্যক্তি সব জায়গায় যায় খালি মসজিদে গেলে চেয়ারের মুসল্লি হয় যে যে জমিনে দাঁড়াতে পারে না সে জমিনে বসবে ফুট করে চেয়ারে বইব না এটার কিয়াসি মাসালা চেয়ারে রসুল লাঠির উপরে ভর দিতেন এটার উপরে কিয়াস করে চেয়ারে বসানো হয়েছে বুঝছেন কি কইলাম তাহলে আগে দাঁড়াবে পরে জমিনে কি জমিনে বসতে না পারলে শুয়া ভরবে তারপরে তো তুমি যদি চেয়ারেই বসন লাগে তোমার নামাজের দরকার কি তুমি শুয়ে শুয়ে নামাজ পড়ো না সমস্যা কি শরীয়ত তোমার হোয়া দিছে তুমি চেয়ারাই বউকে এক আল্লাহর ইবাদত করার শর্ত কি ইবাদত করার কতগুলো শর্ত রয়েছে এটা বিরাট সুবিস্তারিত প্রশ্ন ইবাদত করার সর্বপ্রথম হলো তাওহিদ আখেরাত এবং রিসালাত আপনার তাওহিদকে ঠিক করতে হবে উলুহিয়াত রুবিয়াত আসমাফি সিফাত এইগুলো কি জানতে হবে তারপরে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর শর্ত কয়টা জানতে হবে নওয়াকেজুল ইমান ইমান বঙ্গের কারণ দশটি জানতে হবে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর ফরজ দুইটা তাগুজ বর্জন করা তাওহিদ অর্জন করা জানতে হবে দেখছেন কত কিছু জানতে হবে 
এগুলা নিয়ে ইনশাল্লাহ একদিন ওয়াজ হবে কথা বুঝতে পারছেন কিনা যাই আজকে এ পর্যন্তই